അസലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒന്നാണിത് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കറിയൊന്നും വേണ്ട കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ശരി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കാം അധികം ഫ്രൈ ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്ന് വന്ന് മാത്രം മതി ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലോണം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മുളക് പൊടിയും ഇതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരുവേത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതും നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലോണം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുറേ ഉപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി ചൂടാക്കിയിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരി അരച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരി തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പുഴുങ്ങലരിയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഈ മിക്സിയിലിട്ടിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ അരി മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കുറച്ച് വെള്ളമാക്കിയിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അധികം കട്ടിയിലല്ല പിന്നെ നല്ലോണം നെയ്സാക്കി അരക്കണം എന്നില്ല കുറച്ച് തരി ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇത് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിതിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് വെള്ളമാക്കിയിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ദോശക്കല്ല് ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ അരി അരച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അതായത് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ വേണം ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതല്ലാതെ ഇതിൽ പൊടിയിട്ട് കുഴച്ച് നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ ഭാഗത്തിനാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ചൊരു ഹാർഡായ പോലെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ആവിയിൽ വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം നല്ലോണം ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതൊന്ന് കൈവച്ച് നല്ലോണം കുഴച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വിരൽ വെച്ചിട്ട് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഹോളാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ വായുഭാഗം നല്ലോണം ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആവിയിൽ വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ടൊരു ബോളിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഉരുട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചത് പൊട്ടി പുറത്ത് വരാത്ത പോലെ നമ്മൾ നല്ലോണം അമർത്തി ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കട്ടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ആവിച്ചമ്പിൽ വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂടി വെക്കാം
ഇപ്പം ഇതിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം കമൻസിലൂടെ അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ശരി ഇൻഷാല്ല ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം